சார் வணக்கம் யார் பாணி சார் நான் தான் சார் இந்த புது கேன்டீன் மேனி சொல்லுப்பா பாக்கியா சார் இவன் தான் சார் என் தம்பி பாக்கியராஜ் டுவெல்த் படிக்கிறான் அப்படியா உட்காருங்க புக் எடுத்து படிக்கவே மாட்டேன் சார் அண்ணா சிங்கிள் மார்க் கேனா டிசைட் மை ஃபியூச்சர்ண்ணா ஏதோ வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் பார்த்துருப்பான் போல தெரியுது சார் நீங்கள் ஏதாவது நல்லபடியாக சொன்னால் கேட்டுப்பான் சார் இதே மாதிரி தான் எனக்கும் ஒரு தம்பி இருந்தான் அவனும் அப்படி தான் புக் எடுக்கவே மாட்டான் ம் கடைசியில் 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 ஒன்றுமே பண்ண முடில சார் நீங்கள் எதாவது சொல்லுங்கள் சார் ஒரு நிமிஷம் எருமை எப்போ பார்த்தாலும் ஃபோனே நோண்டிகிட்டு இருக்க தம்பியை பார்த்து திட்டுங்க யாரை திட்டுறீங்கன்னே தெரிய மாட்டேன் ஐயோ சார் உங்களை சொல்ல சார் தம்பியை தான் சார் திட்டினேன் சார் கிச்சனில் எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு நீங்கள் தம்பிகிட்ட பேசிட்டு நான் கிளம்பு போயிட்டோம் சார் ம் பயமா இருக்கு சார் எதுக்கு எக்ஸாம் வருதுல்ல படிக்கலாம்ல தான் சார் பிரச்சனையே படிக்கவே இன்ட்ரெஸ்ட் வர மாதிரி சார் ஈஸியான சாப்டர்ஸ் எடுத்து படி இன்ட்ரெஸ்ட் தானாக வரும் ஈஸியானதுனா எது சார் எது ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஈஸியானதுனா எல்லோரும் மேட்ரிக்ஸஸ் தான் எடுத்து படிப்பாங்க ஸோ நீயும் மேட்ரிக்ஸஸ் எடுத்து படி மேட்ரிக்ஸ்லாம் பெரிய பெரிய கால்குலேஷன் சார் ரொம்ப கஷ்டம் நீ வர ஈஸியாக சார் வாங்க சார் நீ மேட்ரிக்ஸஸ் போய் கஷ்டன்ற நீ சார் கஷ்டம் தான் சார் நீ வேறு ஈஸியாக சொல்லலாம் ஆ மேட்ரிசஸ் ரொம்ப ஈஸி இப்போ நீ அதையே கஷ்டம் அப்படின்னா வேறு ஆப்ஷனே இல்லை எல்லோரும் வந்து மேட்ரிசஸ் கிடத்தது காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் தான் படிப்பாங்க ஸோ இப்போ நீ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஸ்டார்ட் பண்ணு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரா பேர்லேயே காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக கஷ்டமாக தான் இருக்கும் சார் சார் அவங்களும் நிற்காதிங்க சார் ஆனால் தனியாக பைத்தியம் வரேன் வேறு ஈஸியாக சொல்லுங்கண்ணா ஈஸி சாப்டர்லாம் விட்டுட்டு அடுத்தது அடுத்ததுனா நான் என்ன பண்ணுறது சார் இப்போ தியரி ஆஃப் இக்குவேஷன் படிக்கிறியா தியரி ஆஃப் இக்குவேஷனா ம் ஃபுல்லாக தியரி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் அதுவும் எல்லாத்தையுமே வேணாம் வேணாம்னு சொல்கிறது ரெடிமேடாக ஒரு ஆன்சர் வச்சுருக்கியா வர ஈஸியாக சொல்லுங்கள் சார் டே படிக்கவே மாட்டேங்கிற அப்போ லைஃப்பில் என்ன தான் அச்சீவ் பண்ணணும்னு உன்னோடய ஆம்பிஷன் சார் நல்ல கேள்வி சார் ஒரு நல்ல வேலைக்கு போகணும் சார் நிறைய சம்பாதிக்கணும் ஃபாரின் போய் ஃபோட்டோ எடுத்து இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் தெரிக்க வேணும் சார் அப்புறம் ஆ நாலு ஆடிக்கார் நாலு ஆடிக்கார் வாங்கி ஃப்ரெண்ட்ஸ் முன்னால் சீன் போட்டு கெத்து காணணும் சார் எனக்கே மூச்சு வாங்குதுரா இதெல்லாம் சரி ஆனால் நீ ஃபஸ்ட்டு சொன்னிய நல்ல வேலைக்கு போகணும்னு அது நடந்தால் தானே மற்றதெல்லாம் அதான் சார் எப்படின்னே தெரில சார் ம் நம்ம பாருங்களா ம் அது கெத்தாக வரா இதுதான் சார் வரா சார் வந்துட்டு ஏய் இது என்னோட பழைய ஸ்டூடெண்ட்ரா ராகுல் ராகுல் அமெரிக்காலேருந்து எப்போ வந்த அப்பாவுக்கு அப்படியே ஆடிக்கார் வாங்கி கொடுத்துட்டு காலேஜும் அவங்களே பார்த்துட்டு போகலாம் பார்த்தியா லைஃப்பில் நீ அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினச்சதுலாம் ராகுல் ஆல்ரெடி அச்சீவ் பண்ணிட்டான் எப்படி சார் இருக்கீங்க இவனை வச்சுட்டு எங்கே நல்லா இருக்கிறது சார் ஆமாங்க சார் பிரதர் இந்த அமெரிக்காவுக்கு போகிறது ஆடிக்கார் வாங்குறது எப்படி பிரதர் ஏதாவது டிப்ஸ் கொடுங்க ப்ரின்ஸிபலை போய் பாருங்க டிப்ஸ் தருவாரா ஏய் எலன் மாஸ்க் தெரியுமா மோட்டர் ஸ்டோண்டா சார் எனக்கு வாய் ரொம்ப அதிகம்டா எலன் மாஸ்கோட கம்பெனியில் தான் ராகுல் வேலை பார்க்குறான் மாதத்துக்கே பல லட்சம் சம்பளம் ம் ஏன் நீ அவர் ஃபோன் பண்ணி விட்டா நல்லா தான் இருக்கும் ஆமாண்டா நீ படிக்கிற படிப்புக்கு ஃபோனில் இல்லை அவரே நேரில் வந்து உங்களை எத்தனை பார்க்க வச்சு கூப்பிடுவார் எஸ் கமே வாங்க மகேஷ் எப்படி இருக்கீங்க என்ன சார் என் தம்பி இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு அமெரிக்காவுக்கு போய் வேலை செய்யணும்னு ஆசைப்பட்றேன் என்ன சார் பண்ணலாம் தம்பி நீ என்னப்பா பண்ணிட்டு இருக்க டுவெல்த் படிக்க டுவெல்த் இப்போ நீ ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸில் முடிக்க போகிற ம் வெரி குட் இன்ஜினியரிங் இஸ் அ குட் ஆப்ஷன் சரியா ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு ஒரு இன்ஜினியர் அப்ராட் போகணும் அப்படின்ற ஒரு கனவு இருக்குன்னா இன்ஜினியரிங் இஸ் தி பெஸ்ட் ஆப்ஷன் இந்த இன்ஜினியரிங் படிக்கும்போது நீ வந்து ஒரு நாலஞ்சு முக்கியமான விஷயங்களை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படித்தேன்னா உன்னுடைய கனவு சீக்கிரம் நிறைவேறும் முக்கியமாக வந்து சப்ஜெக்ட் ஆர் டொமைன் நாலேஜ் நாலு வருஷம் வந்து சிலபஸ் இருக்குது கவர் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அது பெரும்பாலான காலேஜில் வந்து அதை சிறப்பாகவே செய்வாங்க 
அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு நல்ல ஜாப் வேணும் ஒரு ஃபாரின் போகணும் அப்படின்னா அந்த படித்ததை அப்ளை பண்ணுற அப்ளிகேஷன் நாலேஜ் வேணும் இதுக்கு நிறைய கிளப்ஸு ஃபோரம்ஸு மேக்கப் ப்ராடக்ட் இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணினா தான் அது வரும் ஸோ அது மாதிரி வந்து கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் ப்ளஸ் வந்து இந்த கம்பெனிஸ் வேலைக்கு எடுக்கும்போது ஒரு ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அது ரிலேட்டடான எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் வந்து கம்பல்சரியாக நமக்கு தெரியணும் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் ஆப்டிடியூட் ஸ்கில்ஸ் கோடிங் ஸ்கில்ஸ் டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூ ஸ்கில்ஸ் ஹெச்ஆர் இன்டர்வியூ ஸ்கில்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டாக நம்ம வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கணும் அது இல்லாமல் இன்றைக்கி இனோவேஷன் அண்ட் க்ரியேட்டிவிட்டி அண்டு ஸ்டார்ட் அப் இந்த மனோநிலை வந்து அவசியம் எல்லா தொ வேலைக்கு போனாலும் சரி நம்மளே ஒரு என்டர்பிரனாய் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணாலே அது தேவைப்படுது ஸோ இந்த நான்கு ஐந்து விஷயங்களை ஃபோக்கஸ் பண்ணி எந்த பிரான்ச் ஆஃப் இன்ஜினியர் எடுத்து படிக்கிறீங்களோ அதில் பண்ணுனா பிரம்மாண்டமாக நீங்கள் வரலாம் சரியா இன்னும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா எங்கள் கல்லூரி துணை முதல்வர் டாக்டர் விசாகவேல் வந்து உனக்கு தேவையான எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் கொடுப்பார் அதாவது இப்போ நாலேஜ் பொறியியல் கல்லூரியில் நிறைய சிறப்பு அம்சங்கள் ஒன்று இருக்குது அதில் வந்து என்னென்னா ஒரு நான் கோட்டம் நீங்கள் இங்கே படிக்க போகிறீங்க நான் கோட்டம் படிக்க போகிறப்போ இதில் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் அப்படிமா அதாவது நல்ல ஆங்கிலத்தில் உரையாடும் தன்மை வேணும் அதில் ஆரம்பித்து ஃபைனலாக கம்பெனி வரப்போ ஒரு இன்டர்வியூ ஸ்கில் அட்டன் பண்ணணும் அதில் நீங்கள் நல்லா ஆன்சர் பண்ணணும் அப்போ தான் நல்ல கம்பெனியில் வேலை கொடுப்பாங்க அது வரைக்கும் தேவையான அனைத்து விதமான ஸ்கில்லும் உங்கள் வந்து டெவலப் பண்ணுவாங்க இதுக்கு இங்கே ஆயிரத்தி இரநூறு மணி நேரம் ஸ்ட்ரக்சர்டு ஸ்கில் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் முதல் வருடத்துலேருந்து நான்காம் வருடம் வரைக்கும் நம்ம கொடுக்குறோம் இதில் என்ன சிறப்பு அம்சம் அப்படின்னு பார்த்தா எல்லா மாணவர்களும் இன்ஜினியரிங் படிப்பாங்க எல்லாருமே தீரட்டிக்கலாக படிப்பாங்க அந்த தீரி இல்லாத ப்ராக்டிக்கலாக செஞ்சு பார்க்குறப்ப தான் அவங்களுக்கு நிறைய அனுபவம் கிடைக்குது அந்த படிப்பில் நல்ல ஒரு ஆர்வம் வருது ஆழமான கருத்துக்கு தான் அவங்களுக்கு தெரியுது அப்படி இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் இந்த அமெரிக்கா வரைக்கும் போக முடியுது அந்த விதமான ட்ரைனிங் தான் இங்கே கொடுப்பாங்க அதுக்கு பேர் ப்ராஜெக்ட் பேஸ்டு லேர்னிங் அப்படிம்பாங்க இன்றைக்கி தலை சிறந்த பல்கலைக்கழகங்களில் உலகம் ஃபுல்லாக இந்த வித படிப்பு முறையை தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அந்த படிப்பு முறை நாலேஜ் பொருள் தொழில் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் இப்போ நீங்கள் முதல் வருடம் உள்ளே வந்த உடனே உங்களுக்கு பேசிக்காக நிறையா சொல்லி கொடுத்துட்டு இரண்டாவது ஒரு இடத்துலேருந்து நிறையா ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துருவாங்க அந்த ப்ராஜெக்ட்லேருந்து நீங்கள் நிறையா கற்றுப்பீங்க புதுமையான ஒரு ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் பண்ணினீங்க அப்படின்னா அது வந்து பேட்டர்ன் பண்ணி அது பிஸ்னஸ் மாடல் வரைக்கும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அது ஒரு பேப்பராக சப்மிட் பண்ணலாம் அதை வச்சு நீங்கள் நிறைய இண்டஸ்ட்ரிக்கு நீங்கள் சொல்யூஷன் கொடுக்கலாம் நார்மலாக ஒரு இன்ஜினியரிங் கல்லூரியில் படிக்கிற மாணவர்களுக்கு ஒரு பக்கம் தான் ரிசீவ் இருக்கும் இதே நாலேஜ் பொறியியல் கல்லூரியில் படிக்கிற மாணவர்களுக்கு மினிமம் நான்கு பக்கத்திற்கு மேலே தான் ரிசீவ் இருக்கும் அதனால் என்ன ஆகுனா அந்த ரெசியூமை பார்த்து தான் அந்த கம்பெனி முடிவு பண்ணுறான் ஈவன் நீ மேலே போய் அமெரிக்காவில் படிக்கணுன்னாலும் இதை பார்த்து தான் அவங்க முடிவு பண்ணுறாங்க இந்த வகையான எல்லா விதமான ஸ்கில்லும் நீங்கள் நாலேஜ் பொருள் கல்வியில் கொடுக்குறனால தான் இங்கே படிக்கிற மாணவர்கள் எல்லாருமே தொண்ணூற்றைந்து சதவீதத்துக்கு மேலே ஐந்து லட்சத்துலேருந்து இருபது லட்ச ரூபா வரைக்கும் வேலைக்கு போகிறாங்க நிறைய பேர் அமெரிக்கா ஜப்பான் மலேசியா சிங்கப்பூர் ஈரோப்ஸ் இந்த மாதிரி வெளிநாடுகளெல்லாம் அவங்க மேற்படிப்பு படிச்சுட்டாங்க படித்து முடிச்சுட்டு அதே நாட்டில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அந்த வித வாய்ப்பு நாலேஜ் பொருள் கல்லூரியில் நீ வந்து சேரப்போ உனக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இப்போ நீ வந்து டுவெல்த்து படிச்சுட்டு இருக்க இன்னும் மூணு மாதம் படிப்பு இருக்குது அதை நீ நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி நல்ல கட் ஆஃப் நீ வாங்கினீங்கன்னா நாலேஜ் பொருள் கல்லூரியில் கண்டிப்பாக உனக்கு சீட்டு கிடைக்கும் உன்னுடைய அமெரிக்க கனவு நனவாகும் வாழ்த்துக்கள்
இன்டகிரேஷன் டிஃப்ரென்சேஷன் சொல்லிக் கொடுங்க மேட்ரிசஸே படிக்க மாட்டேங்கிற உனக்கு எதுக்கு டிஃப்ரென்சேஷன் இன்டகிரேஷன்லாம் இன்னும் நின்ட்ட வா சார் இந்த மேட்ரிசஸ் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் தியரி காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்லாம் படிச்சோம் சார் அப்போ அது போதும் வா ஒன் நைன்டி கட்டாக விடுங்கணும் சார் சிங்கிள் மார்க் ஷீட் கேன் நாட் டிசைட் த ஃபியூச்சர் கண்ணா சரி வா அழாத டிஃப்ரென்சேஷன் இன்டகிரேஷன் தானே சொல்லித்தரேன் படிக்க ஆரம்பித்த அப்புறம் நிறைய சேஞ்சஸ் தெரியுது சார் அப்படியா என்னென்ன சேஞ்சஸ் இப்போ எனக்கு பயம் இல்லை சார் ரொம்ப கான்ஃபிடண்டாக இருக்கேன் ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன் என்ன விடுங்க எங்கள் அண்ணன் பாருங்களேன் எப்போ மேல் நினச்சி பயந்துக்கிட்டே இருப்பான் இப்போ அவனை ஹாப்பி அவனை ஹாப்பி தேங்க்ஸ் சார் தேங்க்ஸ் ஃபார் எவ்ரி திங் பரவாயில்லையே இன்னும் வேறு என்னென்ன சேஞ்சஸ்லாம் நடக்க போதோ சார் என்னடா இதை பாருங்களேன் என்னடா அது 